హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి లాక్ డౌన్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం గ్రాసరీస్ కు వెళ్తున్నాను అనమాట రిలయన్స్ కు వెళ్తున్నాను అండి అమ్మో ఇష్యూ ఇంట్లోనే పెట్టాము ఇంకా వాళ్ళు ఎందుకు లే ఇబ్బంది అనేసి ఇంకా ఎండ బాగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇద్దరు ఇంట్లోనే పెట్టాము ఇంకా వాళ్ళకు ఒక మొబైల్ ఇచ్చేసేసి అన్నం పెట్టేసేసి వచ్చాను ఇంకా రిలయన్స్ కి అయితే వచ్చేసాము దగ్గరికి మాకు దగ్గరలో ఉన్న షాపింగ్ ఏదంటే రిలయన్స్ డిమార్ట్ ఉందనమాట దగ్గరలో ఇంకా మాకు షాపింగ్ లోపలికి ఒక్కరినే వెళ్ళాలండి ఇంకా ఇద్దరు కూడా వెళ్ళటానికి లేదనమాట ఇంకా మా వారు కారులోనే కూర్చున్నారు నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళి నాకు కావాల్సిన గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా తెచ్చేసేసుకున్నాను ఇంకా నేను షాపింగ్ అంతా షూట్ చేయలేదండి అక్కడ ఫోన్ కూడా ఎలో లేదనమాట లోపలికి అందుకని చెప్పేసేసి మొబైల్ ఇంకా మా వారి దగ్గర పెట్టేసేసి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా రిలయన్స్ కైతే వచ్చేసాము ఇంకా నేను లోపలికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తాను వన్ అవర్ టైం పట్టిందనమాట నేను షాపింగ్ అంతా చేసుకుని వచ్చేసరికి ఇంకా మా వారు కార్ మళ్ళీ రెడీగా పెట్టారు ఇంకా గ్రాసరీస్ అన్ని కూడా వెనుక సీట్ లో పెట్టేస్తున్నాను అనమాట చాలా ఎండెక్కువ ఉందండి మాకైతే పిల్లల్ని తీసుకురావడమే మంచిది అనుకున్నాను ఇంకా నేను ఈరోజు మ్యాంగోస్ అలాగే ఇంకా పప్పులు అన్ని తీసుకున్నాను అనమాట పిల్లలకు కావాల్సిన చిప్స్ అన్ని తీసుకున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా ఫ్రెష్గా వెళ్ళాను కదా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా ఫేస్ చూడు ఎండ అసలు ఎంత ఘోరంగా అయిపోయిందో చాలా దారుణంగా అయిపోయింది అనమాట ఎండలో షాపింగ్ చేసి రావడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉందండి ఇంట్లో ఉంటే అర్థం కాలేదు కానీ ఎండ విలువ బయటికి వెళ్తే అసలు అద్దిరిపోతుంది ఎండ ఇంకా పాపం మా ఇష్యు లిఫ్ట్ దాకా వచ్చేసాడు అనమాట ఎప్పుడు మేము బయటికి వెళ్ళినా కూడా పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్ళామనుకోండి ఇంకా వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ బైక్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవి పట్టుకొని వచ్చేసేసి గ్రాసరీస్ బ్యాగ్స్ వాటర్ క్యాన్స్ ఎగ్ ట్రే ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కగా బండి మీద పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళి ఇంట్లో పెడతారనమాట ఇంకా ఇష్యూ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇంకా ఆన్లైన్లోనే మనము గ్రాసరీస్ అన్ని కూడా తెప్పించుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయాం అనమాట మాకు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో రిలయన్స్ ఉంది అలాగే డిమార్ట్ ఉందనమాట ఇంకా గ్రాసరీస్ అన్ని కూడా ఈసారి ఇంకా బయటకే వెళ్ళను డిమార్ట్లో కానీ రిలయన్స్లో కానీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసి తెప్పించుకోవడమే బెటర్ అంత ఎండగా ఉందండి అసలు భరించలేకపోతున్నాం మేమైతే ఈ బైక్ నేను ఇష్యూ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్నామనమాట ఇష్యూకి అమ్మకి త్రీ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్నాం ఇద్దరికి కొన్నాము ఒకేసారి ఇంకా గ్రాసరీస్ బ్యాగ్ అయితే ఇది ఇంకా సామాన్లు అన్ని కూడా ఇష్యూ సర్దాడు అనమాట ఎండలో పెట్టేసాము ఇంకా పప్పులు అవన్నీ కడిగితే పాడైపోతాయి కదా అని చెప్పి లైట్ గా శానిటైజర్ చేసి ఇంకా ఎండలో పెట్టేసాము హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా ఇవన్నీ కూడా సర్దుకోవాలి కోకోనట్ వాటర్ తీసుకొచ్చామనమాట ఇంకా లీటర్ తీసుకొచ్చాము ఇంకా తాగేసామనమాట రాగానే చూసారు కదా వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్ గా వెళ్ళాను వచ్చిన తర్వాత నా ఫేస్ పరిస్థితి చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇంకా నేను బాత్ చేసేసుకుని వచ్చాను మా ఇష్యూ మంచిగా నాకు మోడికాయ పచ్చడితో అన్నం కలుపుకొని వచ్చాడు అనమాట చక్కగా తినిపిస్తున్నాడు ఇష్యూ నాకు చక్కగా అన్నం తినిపించేసేసాడు నేను నైట్ మేము కట్టకుండా చేసుకున్నామండి ఆ రెసిపీ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ముందుగా ఇక్కడ నేను రేషన్ రైస్ తీసుకున్నాను ఒక కప్పు దాకా రేషన్ రైస్ ని తీసుకొని ఒక నాలుగైదు సార్లు వాష్ చేసుకోండి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మంచినీరు పోసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ బియ్యాన్ని నానబెట్టుకోండి మనం ఏ కప్పుతో అయితే రైస్ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో పెసరపప్పును కూడా తీసుకొని ప్యాన్ లో వేసుకుని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి గ్యాస్ అనేది సిమ్ లో పెట్టుకొని ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మనకి పెసరపప్పు అంతా కూడా వేగటానికి చూసారు కదా పెసరపప్పు అనేది ఈ విధంగా చక్కగా మంచి రంగులోకి రావాలి ఇప్పుడు స్టవ్ కట్ చేసుకొని ఈ పెసరపప్పును కూడా నీట్ గా వాష్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు బియ్యంలో వాటర్ అంతా కూడా వడకట్టేసేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ లోకి యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పెసరపప్పును కూడా నీట్ గా వాష్ చేసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్ లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఒక కప్పు రైస్ ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాం కదా మనము నాలుగున్నర కప్పుల దాకా వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనము ఉడకపెట్టుకోవాలన్నమాట రైస్ పెసరపప్పు అన్ని బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత
రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఉప్పును యాడ్ చేసుకున్న తర్వాతకి మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాతకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ని కానీ నెయ్యిని కానీ వేసుకొని మరోసారి కలుపుకొని కుక్కర్ మీద మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోండి అన్నము పెసరపప్పు మెత్తగా ఉడకపెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెజర్ ఎంత పోయిన తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి మీరు ఒకసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకొని ఒక్క నిమిషం పక్క నుంచి వేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనము తాలి ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఒక కడాయిలోని పావు కప్పు దాకా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఒక ఎండమిరపకాయని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులోని చిట్కా డెంగ్యూ అని కూడా యాడ్ చేసుకోండి మనము నెయ్యితో తాలింపు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా మిరియాలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు కావాలంటే జీడిపప్పులు బాదం పప్పు అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నేను ఇంకా పిల్లలు తినరని చెప్పి యాడ్ చేయలేదండి ఇంకా అవి చూసారంటే తినరనమాట అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్రని యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని మనం కుక్ చేసుకున్న రైస్ పెసరపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకొని గ్యాస్ అనేది సిమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా కుక్ చేసుకోండి తాలింపు అంతా కూడా రైస్కి పడితే చాలా బాగుంటుంది కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కట్టె పొంగల్ రెసిపీ మీరు కూడా ఒకసారి నచ్చితే ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడిగా తింటేనే చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చినా కూడా టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట వేడి వేడిగా తినేసేసేయండి చాలా బాగుంటుంది నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకుంటాను ఐదు నిమిషాల తర్వాత రైస్ అంతా కూడా కొంచెం దగ్గర పడిపోతుంది చూసారు కదా ఐదు నిమిషాల తర్వాత వాటర్ అంతా కూడా దగ్గరికి వచ్చేసాయి కదా రైస్ అంతా కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట తాలింపుతో కలిసి ఈ స్టేజ్ లో స్టవ్ కట్టేసేసుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే కట్టె పొంగల్ రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నేను మా వారైతే తినేసామనమాట యశ్వుకి అమ్మకి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత పెట్టాను ఇంకా ఈ మాత్రం వేడి కూడా తినడు అనమాట యశ్వు కొంచెం ఏదో నా కోసం టేస్ట్ చేయాలని చెప్పి టేస్ట్ చేస్తాడు అనమాట కొంచెం చల్లగైన తర్వాత ఇష్టంగా తిన్నాడు ఇంకా డిన్నర్ అయితే మాది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత లలితశ్రీ చూడండి ఎలా చదువుకుంటుందో అంటే వాళ్ళ నాన్న అన్నారు మీరు ఫోను లేకపోతే టీవీ చూస్తున్నారు చదవట్లేదు మీరు ఫోన్ కావాలన్నా టీవీ కావాలన్నా నాకు టేబుల్స్ ట్వంటీ టేబుల్స్ దాకా చెప్తేనే మీకు ఫోన్ ఇస్తాను అంటే ఇంకా చూడండి పట్టి పట్టి ఎలా చదువుతుందో చాలా వేడిగా ఉంది మమ్మీ నేను తర్వాత తింటాను అన్నాడు యశు కొంచెం టేస్ట్ చూడు నువ్వే తింటావని నేను ఇంకా కొంచెం టేస్ట్ చేశాడు నా కోసం ఇంకిదంతా డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి పడుకుందామని చెప్పేసి ఇంకా చూడండి తను ఎలా చదువుతుందో ఇంకా నేను ఆఫ్టర్నూన్ నేను బొంబాయి రవ్వతో బొబ్బట్లు చేశాను చాలా బాగున్నాయి ఆ రెసిపీని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేరు శనగ గుళ్ళని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పది నుంచి పదిహేను మధ్యలో బాదం పప్పుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఆరేడు జీడిపప్పుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటిని కూడా మిక్సీ జార్ లో యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏ కప్పుతో అయితే బొంబాయి రవ్వ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో డబల్ వాటర్ ని తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి రెండు కప్పుల దాకా వాటర్ ని తీసుకొని ఈ విధంగా మరగ పెట్టుకోండి వాటర్ కొంచెం కాగిన తర్వాత ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి 
హాఫ్ కప్పు దాకా షుగర్ అయితే కరెక్ట్ గా సరిపోతుందండి షుగర్ ను కూడా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాతకి షుగర్ అంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోయింది కదా ఈ స్టేజ్ లోని చిట్టికలు ఇలాచీ పౌడర్ ను కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి వాటర్ అనేది ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కోకోనట్ పౌడర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాతకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వను కూడా యాడ్ చేసుకోండి బొంబాయి రవ్వ అనేది చక్కగా సాఫ్ట్ గా కుక్ అయ్యే విధంగా కుక్ చేసుకోండి గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఇలా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాతకి మూత పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోండి బొంబాయి రవ్వ అనేది సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇదంతా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు పక్క నుంచి వేసేసుకోండి ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి మనం పిండిని కూడా కలిపేసుకుందాము హాఫ్ కప్పు మైదా పిండికి హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా బటర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే చిటికి డుప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని వాటర్ అంతా యాడ్ చేసుకుని స్మూత్ చపాతి పిండి లాగా కలిపేసుకొని పక్క నుంచి వేసేసుకోండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకు స్వీట్ అంతా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసేసింది కదా మనకు కావాల్సిన సైజ్ లో ఇలా రౌండ్ బాల్ లాగా చేసుకోండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాతకి చాపింగ్ బొడ్డు పైన కొంచెం పొడి పిండిని జల్లుకొని చపాతీ ముద్దని అంటే మనం ఏ సైజ్ లో ఇక్కడ బొబ్బట్ల అని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ సైజ్ లో చపాతీ ఉండని తీసుకొని స్వీట్ ని మధ్యలో పెట్టేసేసుకొని ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసేసుకోండి కొంచెం పొడి పిండిని చల్లుతూ చక్కగా బొబ్బట్లని ప్రిపేర్ చేసుకోండి చపాతీ కర్రతో ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా మనము బొంబాయి రవ్వతో బొబ్బట్లను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ గా ఇప్పుడు ఈ బొబ్బట్లు అన్నింటిని కూడా పాన్ మీద వేసుకుని మనం కాల్ చేసుకుందాము ఒక పెన్నాన్ పెట్టేసుకోండి గ్యాస్ మీద గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బొబ్బట్లను వేసుకుని ఒకవైపు కాలిన వెంటనే మరోవైపుకి ఫిట్ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మంచి బంగారం వచ్చే వరకు బొబ్బట్లను కాల్చుకోండి చాలా బాగుంటాయి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా మనకి స్వీట్ ఎప్పుడైనా తినాలనిపిస్తే మనము ఈ విధంగా బొంబాయి రవ్వతో స్వీట్ ని చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది అనమాట నెయ్యితో మీరు కాల్చుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా బొంబాయి రవ్వతో బొబ్బట్లను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఇంకా అమ్ము వేసి వాళ్ళకి లెమనైడ్ కావాలంట ఫ్రిడ్జ్ లో ఒక చిన్న బౌల్ లో వాళ్ళు వాటర్ వేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టారనమాట ఇంకా అదంతా కూడా గిడ్డ కట్టకపోయింది చూడండి ఏ విధంగా చేస్తున్నారో మీరే చూడండి అమ్మ ఇష్యు ఇంకా ఆ ఇస్తో అంట నేను ఏంటి లెమనైడ్ అలాగే జ్యూస్ చేసి ఇవ్వాలంట ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది చూడండి అమ్మ ఇంకా లెమినేట్ చేసిచ్చేదాకా అసలు పట్టు పట్టుకుని వదలలేదనమాట ఇంకా అది చేసిచ్చిన తర్వాత ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట ఇద్దరు అమ్ము ఇష్యూ చూసారా అంత పెద్ద గిన్నెలో పెట్టేసింది అనమాట వాటర్ తాగుతాం చూడండి చంబు లాంటిది దాంట్లో పెట్టేసుకుంది దాంతో ఏం చేస్తామంటే కూడా చెప్తుంది మీరు వినండి ఏం చేయాలి దాన్ని అంటే అవసరం అంటే చేసుకోవడానికి దీన్ని కట్ చేసేసి మనం లెమనైడ్ ఐస్ వాటర్ వేసుకోవచ్చు జ్యూస్ లో చేసుకోవచ్చు 
ఇంకా అదనమాట అమ్మో ఇష్యూ ఆట ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఇద్దరికి టీవీ చూసినా బోర్ వచ్చేసేసింది మొబైల్ చూస్తే బోర్ వచ్చేసేసింది ఇంకా మేమేమో టేబుల్స్ చదువుకోవాలి ఇంకా మీరు చదువుకోకుండా టూ మంత్స్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ అయిపోయిందని మేము అంటున్నాం అనమాట ఇంకా ఇలా అంటున్నామని చెప్పేసేసి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ఇంట్లో ఇంకా లెమినేట్ చేసిచ్చేదాకా వదలలేదండి ఇద్దరు ఇంకా లెమినేట్ చేసిచ్చిన తర్వాతకి అప్పుడు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట అది చేతిలో పట్టుకుంటేనే చేసిస్తా అనేసి నేను మా వారు అన్నాం అనమాట ఇంకా అది అరి చేతిలో పట్టేసుకుంది ఇంకా ఏదో చెప్తూనే ఉంటుంది ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా అమ్మో ఈ షాటలు ఎలా ఉన్నాయి ఇంట్లో అంతేనండి ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసిస్తున్నాను ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసినందుకు మీ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని షేర్ లైక్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ కింద మీ మొబైల్ లో అప్డేట్ అవుతుంది మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్